Moin, willkommen in Magdeburg, nahe beim Hauptbahnhof an der Hasselbachstraße. Die Stadt Magdeburg baut zurzeit, im Jahr 2022, einen Ost-West-Tunnel für den Kraftverkehr im Verlauf der Ernst-Reuter-Allee. Wenn der Tunnel fertig ist, werden die Autos im Untergrund unter den Gleisen des Hauptbahnhofs hindurchgeführt. Noch ist aber ein Abschnitt der Ernst-Reuter-Allee gesperrt, und zwar auch für die Straßenbahn. Alle Straßenbahnen werden hier durch die Hasselbachstraße geführt. Hier ein Blick von der Leiterstraße aus auf die Einmündung der Hasselbachstraße. Bevor wir zur Tunnelbaustelle kommen, gehen wir erst einmal eine Runde durch den breiten Weg. Bei der Haltestelle Leiterstraße kann man die Straßenbahnen vor einem sehr interessanten Mix verschiedener Architekturstile beobachten. Hier sehen wir eine Bahn vor der grünen Zitadelle von Magdeburg, einem Gebäude, das von Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde. Es wurde 2005 fertiggestellt. Rechts davon steht das moderne Gebäude der Norddeutschen Landesbank. Links von der grünen Zitadelle steht ein Wohnhaus aus der stalinistischen Zeit in den 1950er Jahren. Von der Bärstraße aus sieht man durch diesen Bogen zum breiten Weg. Beim Allee-Center kreuzen sich der breite Weg und die Anstreuter Allee. An der Ernst-Reuter-Allee stehen viele Gebäude aus der stalinistischen Zeit, im Stil des sozialistischen Klassizismus. In Richtung Westen sehen wir hier zur Tunnelbaustelle. Die Straßenbahnen biegen in die otto von gericke straße ein. Hier ein paar Ansichten von der Baustelle. Dort liegen zurzeit keine Straßenbahngleise.
Mit der Baustelle im Rücken sehen wir nach Osten. Auch hinten auf dem breiten Weg fährt eine Bahn. Zu Fuß kann man an der Baustelle entlang gehen zum Hauptbahnhof. Hier wird schon an der Straßenbahnstrecke gearbeitet. Bis die Arbeiten fertig sind, werden sicher noch viele Straßenbahnen durch die Schrankenanlage vor der Baustelle fahren. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.